ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶುಭೋದಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಮಳಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ಹಾಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗುರುಗಳು ಗುರುಗಳೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಭಾರತೀ ಕರುಣಾಪಾತ್ರ ಭಾರತೀ ಪದಭೂಷಣ ಭಾರತೀ ಪದ ಮಾರೂಢ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಯ ಹರಿ ಓಂ ಸದ್ಗುರು ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾ ನಮಃ ಈ ದಿನದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಶ್ರೀ ಹೇವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಶಿರ ಋತುವಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಾದ್ಯಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಶುಭಯೋಗ ಚತುಷ್ಪಾದ ಹಾಗೂ ನಾಗವಕರಣ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ರಾಹುಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೊಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಈ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರುದಶೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ತನ್ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ರಾತ್ರಿ ಚಂದನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮಲಗೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಳಿನ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓಂ ವನಮಾಲಿ ಗದಿ ಶಾಂಗಿ ಶಂಕಿ ಚಕ್ರಿ ಚನಂದಕಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಣುರ್ ವಾಸುದೇವೋಭಿರಕ್ಷತು ನಾಳೆ ದಿನ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಏಳು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆಯ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಅಂತದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬದ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನಾನಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಸಚೇಲ ಸ್ನಾನ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ತಟಾಕ ಸ್ನಾನ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಸ್ನಾನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿದ್ದು ತಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡದ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ನಾನ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಲೆಯಿಂದ ನಖಾದಿ ಶಿಖ ಪರ್ಯಂತಂ ಶ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಮಣವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಪಂಜಾಬಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಇನ್ನು ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ಸರ ಬೈಶಾಖಿ ಮಾಸ ಸಂವತ್ಸರ ಹೀಗೆ ಅತ್ವಲ್ ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ವೈಶಾಖದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಂತೀಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವೇ ಬೇರೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ ಆಯುಷ್ಯಪೂರ್ಣಕವಾಗಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನು ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಬೇಳೆಯ ಒಬ್ಬಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೋಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭುಂಜಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಾವು ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಮನನ ಶ್ರವಣ ಮನನಾತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಶ್ರವಣಾತ್ ಸರ್ವ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಆ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಥೇಶ್ಚ ಶ್ರೇಯಮಾಪ್ನೋತಿ ವಾರಾದ ಆಯುಷ್ಯವರ್ಧನ ನಕ್ಷತ್ರ ಧರತೆ ಪಾಪಂ ಯೋಗಾತ್ ರೋಗ ನಿವಾರಣ ಕರ್ಣಾತ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಮುತ್ತಮಂ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೈಪಿಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಪಂಚಾಂಗದ ದೇವತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರುವುದು ಗುರುಗಳೇ ನಾವು ಪಂಚಾಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆದರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಯಾವ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಯನ್ನು ನಾವು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಂಗ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಕುಲದೇವತೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಕುಲದೇವತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಮಠಗಳಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಇನ್ನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ನೂತನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ಅದು ತನ್ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ತೋರಣ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕ
ಅಥವಾ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸು ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶತಾಜರ ವಜ್ರ ದೇಹಾಯ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ಕರಾಜಚ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ವಿನಾಶಾಯ ನಿಂಬ ಕಂದಳ ಭಕ್ಷಣಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ವರ್ಷ ಸುಖ ದುಃಖೇ ಸಮಯ ಕೃತ್ವ ಸುಖ ಬರಲಿ ದುಃಖ ಬರಲಿ ಸಮಯ ಕೃತ್ವ ಲಾಭ ಲಾಭವು ಜಯಾಜಯವು ಸುಖ ಬಂದಾಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಆಸೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟು ನಾನು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೊಂದುಕೊಂಡು ಬೇ ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗಿರಲಿ ಬೇವು ಅಂತಂದರೆ ಕಹಿ ಬೆಲ್ಲವಂದರೆ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಸಿಹಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಿಶ್ರಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಸುಖವೂ ಆಗ್ಬೋದು ನನಗೆ ಬರದೆ ಸಮೇಕೃತ್ವ ಲಾಭ ಲಾಭವು ಜಯ ಜಯವು ನಾನು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವಂತಹಷ್ಟು ನನಗೆ ಜೀವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಕಣ್ಣುಗೊತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಭುಂಜಿಸಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರವೇ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪಲಹಾರ ಅಥವಾ ನಾವು ಭೋಜನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದೇ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಫಲ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕೂ